Assalamualaikum. आज के वीडियो ते अमी आगामी कोई बच्चोर सॉफ्टवेयर डेवलपर वं सॉफ्टवेयर इंजीनियर दे जन्नो बाजारे की पूरी बोतु नष्चे ता कोलाशा करा चेष्टा करबो। 2025 शाल एवं तार पौरे ऐसा मुस्त क्षेत्रे अम्रा ओने पूरी बोतुन देखते पावो। ए जे पूरी बोतुन गुलो ए पूरी बोतुन गुलो हवे आगे गुलोर चाहिते एक तो भिन्नो जे विषयने मी इटे पूर्वे आगे ओने वीडियो करेची। अकोन सॉफ्टवेयर डेवलपर एवं सॉफ्टवेयर इंजीनियर दुटो नामी किंतु মনোযোগী হয়ে থাকে ওরা বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং ভাষায় দক্ষ হয় আর আমাদের চাহিদা মতো তারা অ্যাপ্লিকেশন বানিয়ে দেয় অন্য দিকে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়াররা ওরা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের ব্যাপারটা একটু বড় করে দেখে সমস্যা সমাধান করা ডিজাইন করা আর সফটওয়্যার বানানোর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব কিছু দেখাশোনা করার কাজ হচ্ছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের আমি আগে একটা ভিডিওতে বসেছিলাম যে ভবিষ্যতে তিনটি প্রযুক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এর মধ্যে এক নম্বরে ছিল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দুই নম্বরে সাইবার সিকিউরিটি এবং তিন নম্বরে আমরা ক্লাউড কম্পিউটিং এর কথা বলেছি এখন এই যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যে উত্থান এবং ক্লাউড প্রযুক্তির যে বিস্তার এবং বড় পরিসরে ডেটার ব্যবহার যেহেতু দিন দিন বাড়ছে এগুলো এই দুইটি পেশাকে বেশ কিছু আলাদা পথে পরিচালিত করবে এখানে আমরা সফটওয়্যার ডেভেলপার এবং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাদের জন্য কি কি গুরুত্বপূর্ণ স্কিল দরকার হবে এবং কোন দিকে ফোকাস করতে হবে বিশেষ করে 2025 এন্ড বিয়ন্ড এগুলোর উপরে আলোকপাত করব অবশ্যই এর মধ্যে থাকবে সফটওয়্যার ডেভেলপার এবং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের রোডম্যাপ এখন প্রথমে দেখা যাক সফটওয়্যার ডেভেলপারদের রোডম্যাপ এবং এদের ভবিষ্যৎ কি হতে যাচ্ছে 2025 এন্ড বিয়ন্ড যেহেতু আমি আগেই বলেছি সফটওয়্যার ডেভেলপাররা মূলত অ্যাপ্লিকেশন তৈরিতে মনোযোগ দেয় তাদের কাজ প্রায় নির্দিষ্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেমন জাভা স্ক্রিপ্ট পাইথন বা জাভা এবং ফ্রেমওয়ার্কের উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে সামনের দিনগুলোতে যে সমস্ত পরিবর্তনগুলো আমরা দেখব এর মধ্যে এক নম্বরে থাকবে ক্লাউড নেটিভ ডেভেলপমেন্ট ক্লাউড নেটিভ অ্যাপ্লিকেশনের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে এবং ভবিষ্যতে এর চাহিদা আরো বৃদ্ধি পাবে ব্যবসাগুলো দ্রুত এবং স্টেবল সেবা প্রদানে ক্লাউডের উপরে নির্ভর করছে ডেভেলপমেন্ট এবং স্কিলের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পাব সেটা হচ্ছে ডেভেলপারদের ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম যেমন এডব্লিউএস Amazon Web Services আজুর মাইক্রোসফট ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম যেটি এবং গুগল ক্লাউড সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করতে হবে কারণ এই প্ল্যাটফর্মগুলো বড় প্রকারের ডেভেলপমেন্ট এবং ডিপ্লয়মেন্টকে আরো সহজ থেকে সহজতর করে দিচ্ছে এছাড়া আমরা দেখতে পাবো যে কন্টেনারাইজেশন এবং অর্কেস্ট্রেশনের উপরে সফটওয়্যার ডেভেলপারদের ভবিষ্যতে সফটওয়্যার ডেভেলপারদের প্রচুর জ্ঞান দরকার হবে ডকার এবং কুবারনেটিসের মতো টুলগুলো ক্লাউডে দ্রুত এবং সহজে স্কেল করতে সাহায্য করে যা 2025 সালের পর আরো বেশি জনপ্রিয় হবে মাইক্রোসার্ভিস এবং আর্কিটেকচার মাইক্রোসার্ভিস আর্কিটেকচার বড় সফটওয়্যারকে ছোট অংশে ভাগ করে আরো সহজে মেইনটেইন করতে সাহায্য করে ক্লাউডে এই মডেল ব্যবহারের জন্য এটি ভবিষ্যতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে দুই নম্বরে যে নিয়ে আমি কথা বলবো সেটা হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং মেশিন লার্নিং অ্যাপ্লিকেশনে এআই এবং মেশিন লার্নিং প্রযুক্তির ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এই ফিচারগুলো ডেটা বিশ্লেষণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ব্যবহারকারীদের জন্য কাস্টমাইজ অভিজ্ঞতা তৈরি করতে সহায়ক এই ক্ষেত্রে ডেটা হ্যান্ডেলিং এবং প্রসেসিং অর্থাৎ এআই এবং মেশিন লার্নিং মডেলগুলোর জন্য প্রচুর ডেটা হ্যান্ডেল করতে হয় এবং এর জন্য ডেভেলপারদের পাইথন আর এবং ডেটা প্রসেসিং টুল সম্পর্কে দক্ষতা রাখতে হবে মডেল ডিপ্লয়মেন্টের জন্য প্রোডাকশনে নিয়ে আসা এবং মেইনটেইন করা হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ যা সফটওয়্যার ডেভেলপারদের দেখতে হবে টেনসার ফ্লো পাইচার এবং এডব্লিউএস সেজ মেকার এই সমস্ত টুলগুলো এই ক্ষেত্রে সহায়ক হবে এবং এর জন্য তাহিত জ্ঞান লাগবে তিন নম্বরে ফুল স্টাক ডেভেলপমেন্ট যেটার চাহিদা ছেমেন্ডা সারে বাড়ছে ছোট এবং মাঝারি আকারের কোম্পানিগুলো ফুল স্টাক ডেভেলপারদের হন্ডে হয়ে খুঁজছে পূর্ণ অ্যাপ্লিকেশন তৈরিতে ফ্রন্ট এন্ড এন্ড ব্যাক এন্ডের উভয় ক্ষেত্রেই দক্ষতা প্রয়োজন ফ্রন্ট এন্ডের জন্য এইচ টি এম এল সিএসএস জাভা স্ক্রিপ্টের পাশাপাশি রিয়াক্ট অ্যাঙ্গুলার এবং ভিউ জে এস ফ্রেমওয়ার্ক জানা দরকার হবে 
এগুলো দ্রুত এবং ইন্টারঅ্যাক্টিভ ওয়েব অ্যাপ তৈরি করতে সাহায্য করে ব্যাকএন্ডের ক্ষেত্রে নোট জেস ব্যাজাঙ্গো এবং রুবি অন রেলস এর মতো ফ্রেমওয়ার্ক গুলো জানতে হবে এগুলো ব্যাকএন্ড ডেভেলপমেন্ট সহজ করে এবং এপিআই তৈরি করতে সাহায্য করে সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকি দিন দিন বাড়ছে তাই ডেভেলপারদের নিরাপদে কোডি এবং ডেটা সুরক্ষায় মনোযোগী হতে হবে ডেটা নিরাপত্তার জন্য এনক্রিপশন এবং অথেন্টিকেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে সিকিউর কোডিং প্র্যাকটিস ওয়াপস এর গাইডলাইন অনুযায়ী নিরাপদ এবং কোডিং করতে হবে কোডের মাধ্যমে ডেটা লিক বা নিরাপত্তা ত্রুটি কমিয়ে আনার কাজ হবে ভবিষ্যতের সফটওয়্যার ডেভেলপারদের মোবাইল ডিভাইসের ব্যবহার যেহেতু দিন দিন বাড়ছে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে এখন এই ক্ষেত্রে দেখা যাক আইওএস এবং অ্যান্ড্রয়েড প্ল্যাটফর্মে কি পরিবর্তনগুলো আসছে সুইফট এবং কোটলিন শেখা আইওএস এবং অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ডেভেলপমেন্টের জন্য প্রয়োজনীয় এছাড়া ফ্লাটার এবং রিয়াক্ট ম্যাটিভ এর মতো ক্রস প্ল্যাটফর্ম টুলগুলো দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের পারফরমেন্স এবং ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতা উন্নত করতে এই বিষয়গুলোকে দক্ষতা হওয়া জরুরি হয়ে পড়বে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরিতে ফ্রন্ট এন্ড ফ্রেমওয়ার্ক এর চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে রিয়াক্ট অ্যাঙ্গুলার ভিউ জেএস এগুলো জনপ্রিয় ফ্রন্ট এন্ড ফ্রেমওয়ার্ক এগুলো দ্রুত ইন্টারঅ্যাক্টিভ ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরিতে সাহায্য করে ফলে দুই সালের পরও এর চাহিদা আমরা দেখতে থাকবো শুধু বাড়ছেই ডেটা সেন্টার পরিচালনার জন্য ক্লাউড কম্পিউটি এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে এডাব্লিউএস আজোর এবং গুগল ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম গুলোর সাথে কাজ করা ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ হবে সফটওয়্যার ডেভেলপারদের এই দক্ষতা গুলো অর্জন করা ডেভেলপারদের জন্য দুই হাজার পঁচিশ এবং এর পরবর্তী সময় বড় সুবিধা দিবে বলে অ্যানালিস্টরা মনে করেন এবং তাদের কাজকে আরো সহজ থেকে সহজতর এবং নিরাপদ করবে এবারে দেখা যায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের রোডম্যাপ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং একটি ক্রমবর্ধমান ক্ষেত্র যেখানে বড় বড় সিস্টেম ডিজাইন অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা এবং স্কেলিং এর উপরে বেশি জোর দেওয়া হয় দুই হাজার পঁচিশ সালের পর থেকে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের আরও বিষয়ত দক্ষতা অর্জন করতে হবে এখানে আমি যে সমস্ত দক্ষতাগুলো মাস্ট হ্যাভ হয়ে যাবে দুই হাজার পঁচিশ সাল এবং তারপরে সেগুলো নেমে আলোচনা করব। হট নম্বরে ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেম এবং মাইক্রো সার্ভিসেস আর্কিটেকচার ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেম এবং মাইক্রো সার্ভিসেস আর্কিটেকচার বড় কোম্পানিগুলোর জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে কারণ হচ্ছে এগুলোর মাধ্যমে বড় স্কেলের সিস্টেমগুলো দ্রুত এবং কার্যকরীভাবে পরিচালনা করা যায় যেমন মাইক্রো সার্ভিসেস মাইক্রো সার্ভিসেস আর্কিটেকচারের মাধ্যমে সফটওয়্যারকে ছোট ছোট মডিউলে ভাগ করে যাদের এক একটি নির্দিষ্ট কাজ করে এর জন্য ডকার এবং কুবানেটিস এর মতো টুল ব্যবহৃত হয় ডিস্ট্রিবিউটেড ডেটাবেস যেমন কাসানরা এবং বঙ্গ টিভিতে কাজ করতে জানতে হবে কারণ বড় সিস্টেমগুলোতে অনেক ডেটা থাকে যা যা বিভিন্ন সার্ভারে ছড়িয়ে থাকে আগামী সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের ডেভ অফস এবং সিআইসিডি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রুত এবং নির্ভুল ডিপ্লয়মেন্টের দক্ষতা থাকতে হবে অটোমেশন টুলস যেমন ডেভ অফ প্রক্রিয়াতে জেনকিনস গিট ল্যাব সিআই এবং সার্কেল সিআই এর মতো টুলগুলোতে অটোমেশনের দক্ষতা লাগবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যাজ এ কোড এই ক্ষেত্রে টেরাফর্ম অ্যান্সিবল ইত্যাদি টুল ব্যবহার করে কোডিং এর মাধ্যমে অবকাঠামো তৈরির জ্ঞান বাড়াতে হবে যা দ্রুত এবং স্কেলেবল ডিপ্লয়মেন্টকে সহায়তা করে ক্লাউড প্ল্যাটফর্মে কাজের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে এবং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের ক্লাউড অবকাঠামো ব্যবস্থাপনায় দক্ষ হতে হবে ক্লাউড সলিউশন আর্কিটেকচার এডাব্লিউএস এবং গুগল ক্লাউডের বিভিন্ন সার্ভিস এবং সলিউশন বুঝতে হবে কারণ বড় বড় কোম্পানিগুলোতে ক্লাউড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডিজাইন এবং পরিচালনার জন্য এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্লাউড অবকাঠামোতে কাজ করতে গেলে সিকিউরিটি এবং নেটওয়ার্কিং সম্বন্ধে ভালো জ্ঞান থাকা দরকার ভিসিপি এবং সিকিউরিটি গ্রুপ ইত্যাদির মাধ্যমে সিস্টেমকে নিরাপদ রাখার জ্ঞান থাকতে হবে বড় বড় সিস্টেমের ডিজাইন এবং স্কেলিং টেকনিক্স সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের কাজের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ সিস্টেমের লোড সামলানোর জন্য বিভিন্ন টেকনিক শিখতে হবে যেমন লোড ব্যালেন্সিং এই ক্ষেত্রে এল এবং রাউন্ড রবিন এর মতো টেকনিক গুলো ব্যবহৃত হয় এগুলো বড় পরিসরের ব্যবহারকারীদের সামলাতে সাহায্য করে বড় ডেটাবেসে দ্রুত অ্যাক্সেস পেতে হলে রেডিস এবং মেম ক্যাশ এর মতো টুলে দক্ষতা থাকতে হয় ক্যাশিং বড় সিস্টেমে 
কর্মদক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের অটোমেশন টেস্টিং এবং কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্সের বক্ষ হতে হয় কারণ বড় সিস্টেমে বাঘ এবং ত্রুটি মোকাবেলা করতে সঠিক টেস্টিং খুবই প্রয়োজন এর মধ্যে রয়েছে ইউনিট অ্যান্ড ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং জেস্ট সেলেনিয়াম এবং সাইপ্রেস এর মতো টুলগুলো দক্ষতা দরকার হবে কারণ হচ্ছে এগুলো ব্যবহার করে বড় সিস্টেমের জন্য নির্বল টেস্টিং এর অ্যাসিওরেন্স দেওয়া হয় কন্টিনিউস টেস্টিং যেটা আমি আগে বলে সিআইসিডি তে টেস্ট অটোমেশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা দ্রুত ডেভেলপমেন্টের সাথে কোয়ালিটি ধরে রাখতে সাহায্য করে সব শেষে যেটা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে দুই হাজার পঁচিশ এবং তার পরবর্তী বছরগুলোতে সফটওয়্যার ডেভেলপার এবং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদের ক্যারিয়ার প্রযুক্তির বিভিন্ন ধারায় কাজ করার উপরে নির্ভর করবে ডেভেলপারদের জন্য কোডিকের দক্ষতার সাথে সাথে এআই ইন্টিগ্রেশনের দক্ষতা প্রয়োজন হবে আর ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য বড় স্কেলে ব্যবস্থাপনা নিরাপত্তা এবং ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেম ডিজাইনের দিকে মনোযোগ দিতে হবে উভয় পেশায় ভবিষ্যতে চাকরির বাজারে ভালো জায়গা দখলের জন্য আপডেটেড থাকতে হবে এবং প্রযুক্তির সাথে নিজেদের দক্ষতাকে রিফাইন করে আপডেট রাখতে হবে আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন এবং আমার চ্যানেলটা যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ